Good morning, ladies and gentlemen. Sunday mornings are tough, so I appreciate your coming out here to listen to our favorite newscasters. I'm a huge fan of uh, television news. In fact, I started my career in television news when it was state broadcasting, and there was only one newscast every day at 9 o'clock in the evening. I used to carry a huge camera on my shoulder and run around, and the recording machine was on another person's shoulder. And we did very difficult news at that time because Doordarshan was the only place you could play those news clippings. We have come a long way. This morning we have heard two very strong political people talking about television news. I say that very specifically because every industry evolves. And uh, television news in India is also evolving. It's gone through various phases. It's come to a situation where India today has become an extremely important player on the world stage. And whatever is seen in India on television news is also viewed globally. In that context, while Rajdeep talked about commerce, content, and conscience, he missed out two elements which are very important for television news in India going forward in the future. Credibility and country. And a nation of 1.4 billion people going on to become 1.73 billion people by 2047 needs those two things to be kept in mind. Bhupendra has been on television for over two decades. He's a familiar name across the country. I've been a fan of some of his shows. And I want to ask him, as we go forward, should we talk about what ails Indian television or should we talk about what the positive sides are about what we have accomplished in this short period? Well, uh, good morning. Good morning and, and thanks uh, uh, for asking that question. Let me first begin. I think Anurag is not here, but it's his birthday today. Yes, yes. So, you know, happy birthday to Anurag and congratulations to the entire team of, uh, of ENBA for consistently doing this for, uh, for so long. Uh, I'll, I'll, I'll try and keep it you know, in, in a blend of, uh, of both English and Hindi because Jee. I see a lot of people here in Hindi media. So, today is the day of the day of the day of the day. रविवार का दिन हम लोग शुरू करते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स करें थोड़ा सा काम डाउन करें और मैं देख रहा था कि जब हमारे दोनों सहयोगी पूर्व से पूर्व में राजदीप और बरखा दोनों ही हमारे सहयोगी रह चुके हैं दोनों जब बोल रहे थे उन दोनों लोगों ने आपके सामने क्या विषम समस्याएं हैं वो सब आज रविवार की ही सुबह जो है वो हमको बता के चले गए तो मैं उन विषम समस्याओं से थोड़ा सा हट के जरा बात करना चाहूंगा कि जिंदगी में कुछ गुलजार अवसर भी होते हैं जी तो कुछ अच्छी बातों की भी चर्चा क्यों ना की जाए क्राइसिस ऑफ टेलीविजन यहाँ पर मैं मेरे ख्याल से मैं सातवें आठवें वर्ष आ रहा हूँ और हर साल क्राइसिस ऑफ टेलीविजन डिस्कस चर्चा करके चले जाते हैं मैं भी कुछ बातें कहता हूँ बाकी लोग भी कई बार बड़े सवाल जवाब होते हैं बहुत बार हमने भी कुछ हमने भी कुछ अपनी ओर से कुछ हमने प्रयास किए समाइम्स यू सक्सीड समाइम्स यू डोंट बट वन थिंग आई विल से विद ऑल ऑनेस्टी बिफोर दिस इलास्ट्रियस गैदरिंग आई थिंक जर्नलिस्ट आर द बिगेस्ट हिपोक्रेट्स इंक्लूडिंग मी राइट Uh, I'm no exception to this, so I find it very strange that uh, that someone comes and says that आज आप उन लोगों को अवार्ड देंगे जो कि समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं अरे भाई आप उसी संस्था में उन्हीं लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और आप उसी चेयर पे बैठते हैं तो ये तो बड़ी विचित्र बात हुई कि आप बेचारे अनुराग जी को पूछ के जा रहे हैं कि भाई आप इन लोगों को क्यों अवार्ड दे रहे हैं और आप उन्हीं लोगों के साथ हर दिन आप काम करते हैं तो इससे मैंने कहा हम सब लोग हिपोक्रेट्स हैं नानो फास्ट ऑफ परफेक्ट पीपल वी हैव शेड्स ऑफ ग्रे That aside, I want to come straight to the question uh, that you're raising, that is there a crisis or not? Well, there is a crisis. But you know what? Every crisis also brings with it several opportunities. Right. I want to give you my own example. In 2020, when I moved away from Network 18, I also was bitten by this entrepreneurial bug, and I, and I thought that TV news model was broken. We tried to take a new model. अब जब आप नया मॉडल लेके आते हैं तो उसमें क्या दिक्कत होती है आपके जो सहयोगी होते हैं जो आपके साथ काम करना चाहते हैं भाई पैसा तो सभी को चाहिए दिस इज नॉट अ फ्री मीडियम एवरीबडी हैज टू बी पेड वेर आर यू वांट टू गेट द मनी फ्रॉम टेलीविजन न्यूज रूम्स 
unfortunately got taken over by a phrase which i use quite regularly on on social media platforms by news managers hmm. news managers unfortunately in, instead of raising the level of journalism for various reasons personal professional political whatever that level kept on coming down and i think now that level has come it has hit this rock bottom mechanism level where you have nowhere else to go but to look for newer avenues to make your mark have your word have your say and engage yourself with newer audiences so what are we doing now hmm. and that is where the opportunity and that's where the, the future really is you know i have my friend here gorav choudhury uh, and i'd urge all of you to look at his platform which he's launched with great fanfare he's been running it with great success over the last four years called earshot hmm. it's a, it's a premier podcasting platform in india It's a great pleasure and privilege for me to be joining hands uh, with them. We're doing some some outstanding long format content. जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि ये exist भी करता है और लोग इसकी viewership भी हो सकती है. जी. But जैसे जैसे हम लोग धीरे-धीरे हम लोग छोटे कदम उठा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि content जो है, जो हम सोचते थे करीबन दो-तीन वर्ष पहले कि एक इस तरीके का एक टीवी न्यूज कंटेंट होगा 30 मिनट की साइकिल में आप 22 मिनट की कोई एक डॉक्यूमेंट्री करेंगे या कोई कहानी करेंगे ये सब बदल चुका है और ये ये और ये कोई भविष्य की बात नहीं है ये आज की बात है ये सारी की सारी चीजें चाहे आप उसको टेक्नोलॉजी कहिए या उसको कॉमर्स कहिए मैं इस बात को भी बिल्कुल नहीं मानता कि पत्रकारों का कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं है कॉमर्स से इससे लेना देना है चूंकि पत्रकारों की जो एक्सपेक्टेशन है इस मीडिया से वो कॉमर्स के जरिए तो पूरी होंगी ना या तो आप कह दीजिए मैं इतने मीडिया इंस्टीट्यूट्स में जाता हूं वहां पे मैं सबको कहता हूं कि आप पांच हजार रुपए में काम करोगे इफ यू वांट मनी यू नो देन देर इज अ सर्टेन बिजनेस मॉडल व्हिच एग्जिस्ट नाउ इफ यू वांट टू चैलेंज दैट बिजनेस मॉडल वेल देन यू गॉट टू बी रेडी टू यू नो मे बी मेक सम कॉम्प्रोमाइज एज फार एज दैट दैट ऑन मनी इज कंसर्न सो देर इज ऑपरचुनिटी मेनी न्यू एवेन्यूज आर कमिंग अप टेक्नोलॉजी विल गाइड अस आई थिंक इन द राइट डायरेक्शन I do not subscribe to this theory that you know all is completely devastated. सब कुछ बर्बाद हो गया। भूपेंद्र जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी Exchange for Media के events attend कर रहा हूँ पिछले पांच-छह साल से और हर बार ये बात discuss होती है। एक सवाल मुझे आपसे पूछना है। Credibility का सवाल है। अगर एक journalist आप कहते हैं हम सब भूखरेट हैं, मगर एक journalist अपनी credibility lose कर जाता है, तो फिर उसका क्या हक बनता है दूसरों को lecture देने का कि industry में काफी प्रॉब्लम्स हैं इश्यूज हैं देखिए चक्कर क्या है कि एक शब्द है वॉट अबाउट री आजकल क्या हो गया है कि आप किसी से भी कुछ भी पूछें कि भाई तुमने ये क्यों किया वो कहेगा अरे साहब आपने तो वो तब आपने पांच साल पहले तो आपने ऐसा किया था किसी ने कहा मतलब ये मैं जो कुछ कह रहा हूं क्योंकि सब साथी दोस्ती है हमारे यहाँ पर किसी ने कहा कि साहब प्रधानमंत्री का जब इंटरव्यू होता है तो उनसे पूछा जाता है कि आपके बटुए में आप अपना आप बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं तो लोगों ने कहा अच्छा आप ये पूछ रहे हैं आप तो लेकिन जब आप विपक्षी दल के नेता से बात करते हैं तो आप कहते हैं कि आप खाना क्या खाती हैं अभी वो एक वीडियो मैं देख रहा था किसी आ, किसी चैनल पे बड़ा कि वो राहुल गांधी से पूछा जा रहा था आपने समोसा खाया आपने जलेबी खाई इसका टेस्ट क्या है उसका टेस्ट क्या है आई थिंक ये सब जो बातें हैं ना ये सब डाइवर्जनी चीजें हैं ये चूंकि सच्चाई यही है इसलिए मैंने बड़े मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैंने इस हिपोक्रेसी शब्द का मैंने प्रयोग किया इस हमाम में सब नंगे हैं ये भी राजीव जी का डायलॉग था विक्रम यहाँ बैठे हुए हैं राजीव जी बहुत बार इस इस डायलॉग का प्रयोग करते थे व्हेन वी वर यंग जर्नलिस्ट बट एज वी ग्रोन अप आई आई मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट यू आई हैव एब्सोल्यूटली नो हेजिटेशन टू से दिस देर इज एटलीस्ट इन माई लाइफ आई डोंट नो एनी सीनियर जर्नलिस्ट विद ओवर टू डेकेट्स ऑफ एक्सपीरियंस बिहाइंड देम हु एट सम स्टेज would either not have buckled under pressure or would not have taken a specific side maybe sometimes for 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 you know for very personal reasons to credibility credibility hai kya aap har din aap kahani kariye aap har din aap tweet kariye aap har din podcast kariye aapki engagement badhegi kya wo engagement jis credibility shabd ko jis prakar se hum paribhashit karne ka prayas kar rahe hain the way we try to define it does it really Qualify? Does it really quantify in that sense? I have my serious doubts today. Because if I say that I am the most credible person, there will be ten people here who will point out that who the hell am I, you know, to sit on this high, uh, high pedestal of credibility? Because I may have done maybe five or seven or different things, you know. For some reason, I don't know. But my maybe my memes are still there. That I am some hate brigade. I am also a participant. Who? Although I have never done anything in my life. But it may happen. Maybe, maybe I do not know. That's why I don't have any credibility. 
और मुझे लगता है निन्यानवे प्रतिशत पत्रकारों को हक नहीं है आज की डेट में कि वो दूसरे की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करें क्योंकि आप एक उंगली सामने वाले की तरफ उठाएंगे चार उंगली आपकी तरफ उठेंगी इसलिए ये 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 जो डिबेट है ना ये बड़ा इसको इसको मैं इतना संजीदा नहीं मानता भूपेंद्र जी मगर एक तरीके से आप देखिए यू गाइज आर सो क्लोज टू मेजर पोलिटिकल लीडर्स यू कैन एक्सेस एनी पोलिटिकल पार्टी एंड इन दैट सिचुएशन देर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट पेट्रोनेज किसी जर्नलिस्ट को पद्मश्री पद्म भूषण वगैरह वगैरह मिल जाता है तो आप क्रेडिबिलिटी को एथिक्स को अगर सामने नहीं रखेंगे तो ये आपका रुझान उनके तरफ नेचुरली हो जाएगा कुछ लोग तो इवन राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं अब वो जर्नलिस्ट है या पॉलिटिशियन है इसमें फासला होना चाहिए अगर एक दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जो हमारे मुल्क में कई बार हम लोग कोशिश करते हैं कि ये चैनल हम देखें क्योंकि ये बैलेंस्ड व्यू देगा ये दोनों पक्षों के बारे में बोलेगा कई चैनल ने जो एक तरफा बातें करते हैं तो क्रेडिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस बिजनेस अदरवाइज वी विल नॉट है मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ एक, हम, एक हमारे पूर्व साथी एक और थे आप समझें कि आज रविवार है मान लीजिए फ्राइडे तक वो आठ नौ बजे का कोई भी वॉट एवर शो ही वॉज डूइंग ऑन अ प्रोमिनेंट चैनल टिल फ्राइडे मंडे ही वॉज ज्वाइनिंग अ पोलिटिकल पार्टी ट्यूजडे ही बिकेम अ की लीडर ऑफ दैट पोलिटिकल पार्टी वेंसडे ही बिकेम अ कैंडिडेट ऑफ दैट पोलिटिकल पार्टी कट टू एन ईयर डाउन द लाइन द गाइज बैक टू डूइंग जर्नलिज्म नाउ इज ही अ जर्नलिस्ट इज ही अ पॉलिटिशियन इज ही एन एंकर इज ही एन एक्टिविस्ट आप आप परिभाषित कैसे करेंगे मैं इसलिए मैं क्रेडिबिलिटी शब्द को मैं इसलिए चैलेंज कर रहा हूँ चूंकि मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि साहब अगर क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा मैं कह रहा हूं कि आप व्यूअर के ऊपर छोड़ दीजिए एक कौन कुछ लोग कहते हैं कि साहब कॉन्फर्मेशन बायस है दिस इज अ कॉन्फर्मेशन बायस व्यूअर्स वुड सी व्हाट दे वांट टू सी इफ यू डोंट सी मे बी इट्स एन इजी एग्जिट रूट फॉर ऑल ऑफ अस ना आई कैन टर्न अराउंड एंड से दैट इफ यू डोंट लाइक मी और इफ यू डोंट लाइक हुएवर डोंट वॉच इट स्विच इट ऑफ हु इज फोर्सिंग यू टू टू वॉच इट बट देन देयर इज अ सर्टेन आई वुड आर्ग्यू देयर इज अ सर्टेन सोशल रिस्पांसिबिलिटी इफ नॉट अ मॉरल रिस्पांसिबिलिटी of at least informing the person agar main jhoot bol raha hu aaj aapke paas itne aapke paas itne platforms hain itne zariye hain mechanisms hain ki you can find out ki aadmi sach bol raha hai ki ye jhoot bol raha hai ab fact credibility fact checkers kis se zyada kisi ki credibility nahi honi chahiye ab wo fact checker ki hi credibility question mein hai kyunki wo bhi unka bhi dhruvikaran ho gaya hai ek fact checker ek काइंड ऑफ कॉमेंट्स को फैक्ट चेक करेगा एक फैक्ट चेक एक काइंड ऑफ कॉमेंट्स को फैक्ट चेक करेगा जब उसकी ही क्रेडिबिलिटी को आप परिभाषित नहीं कर सकते रेखाकित नहीं कर सकते तो आप कैसे एक एंकर की क्रेडिबिलिटी को आप करेंगे आप एक और सवाल है आप एक सिचुएशन में हैं जो आपके सामने है आप लोकेशन पे हैं आपके सामने कैमरा है सिचुएशन कैन बी एक्सप्लोसिव राइट्स हो सकते हैं अब आप अगर अपने पे नियंत्रण नहीं रखेंगे और ऐसी बात कहेंगे जिससे एक और प्रदेश में कहीं दूर कोई दर्शक उत्तेजित हो जाता है झगड़े में आ जाता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है हमारे जर्नलिज्म के ऊपर मगर मैंने देखा कई जर्नलिस्ट हमारे बिल्कुल बह जाते हैं टीवी पे ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे कि वो एक पोजीशन ले रहे हैं एक सिचुएशन में और कई बार उनको ये चीजें नहीं दर्शानी चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का रिएक्शन टाइम भी होता है कहीं पर कुछ हो उसके लिए वहां व्यवस्था करने के लिए वहां के जो लोग हैं उन, उनको वो काम करने के लिए पहुंचना पड़ता है आप पहले पहुंच गए हैं फॉर ब्रेकिंग न्यूज यू कैन नॉट समटाइम्स कॉम्प्रोमाइज ऑन द लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री आप लॉ एंड ऑर्डर की और आप राइट right सिचुएशन की बात कर रहे हैं आई एम श्योर हमारे बड़े साथी यहाँ पर जो बैठे हैं एक वीडियो भी मैंने देखा मैं किसी का मतलब मैं मजाक नहीं हो रहा प्लीज यू नो कहीं आप समझे कि एक शौर कह रहा हूँ वही दिल्ली में हाल में देखिए बाढ़ की स्थिति थी जी तो मैंने एक वीडियो देखा कि सड़क पे ट्रैफिक चल रहा था सब कुछ ठीक था और कोने में एक मेट्रो स्टेशन के नीचे थोड़ा सा एक जगह पानी लगा हुआ था जी अब क्या है कि एक रिपोर्टर वो सड़क को पूरा इग्नोर करके उस पानी के अंदर कूद गया और उसे कैमरा को उसने बोला कि भाई दिखाओ कितना एकदम अफरा तफरी का माहौल है बिल्कुल और वो वीडियो जो है वो लोगों ने चलाया अब क्या हुआ चूंकि वो वीडियो चला किसी और भले शख्स ने जो है जो बाकी सड़क पर जो ट्रैफिक चल रहा था उससे उसका वीडियो दिखा दी कि भाई ये क्या है अगर आप नाले में कूद जाओगे और कहोगे कि यार नाले में पानी है नाले में बाढ़ है राइट अब इसका जिम्मेदार साहब कौन है 
हम क्या इसको मतलब आप कामनेस की बात कर रहे हैं आप तो एक एक्सप्लोजिव सिचुएशन की बात कर रहे हैं मैं कह रहा हूं इन अ वेरी ऑर्डिनरी सिचुएशन वेन यू आर स्टक विद अ प्रॉब्लम लाइक दिस वेर इज दी वेर इज द क्वेश्चन ऑफ ट्राइंग टू यू नो होल्ड ऑन टू योर टू योर योर कामनेस सो टू से क्या होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए मैं आपको अपना एक उदाहरण देता हूं कई साल पहले हरियाणा में दंगे की स्थिति हो गई थी आई वॉज डूइंग अ टेलीविजन प्रोग्राम सडनली आई समी विस्पर्ड इन माई ईयर्स दैट बॉस यू आर आस्किंग फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ अ वेरी सीनियर पर्सन नो दैट्स नॉट ऑन आई सेट हरे बट यू नो एंड इट्स नॉट आई एम दी पर्सन आस्किंग फॉर यू आस्क फॉर पोलिटिकल अकाउंटेबिलिटी साहब इतने लोग मर गए इतना बर्बादी का जो माहौल बन गया उसकी जिम्मेदारी किसकी है तो नहीं 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 बड़ा बड़ी चिंताजनक विषय है आप एक काम करिए आप उस सरकार के कुछ अच्छे काम के बारे में बोल दीजिए अब एक और रेप की स्थिति है एक और रायट की स्थिति है और अगर आपके कान में कोई ये बोले और बड़ा वरिष्ठ व्यक्ति अगर कोई ऐसा बोले तो आप सोचिए आप क्या करेंगे मैं नाम नहीं लेना चाहता मैं तो एक ऐसे समय में भी रह चुका हूं और सब चूंकि यहां पर हमारे पूर्व साथी हैं हमारे ही पूर्व साथी ने मुझको मना कर दिया कि तुमने जिस व्यक्ति को स्टूडियो में बुलाया उसका इंटरव्यू मत करो चूंकि वो व्यक्ति बैठा हुआ और खुद बड़ा प्रोमिनेंट व्यक्ति था चूंकि आला आका नाराज हो जाएंगे और आज बैठ के हम यहाँ पे हम क्रेडिबिलिटी की और इन सब बातों की बात करते हैं सो दैट्स वाई आई से यू नो लेट्स लेट्स नॉट बीट अबाउट द बुश ये कामनेस क्रेडिबिलिटी ये सब बहुत अच्छी बातें हैं सच्चाई ये है कि अगर सौ टेलीविजन एंकर हैं सौ टेलीविजन एंकर में से पंचानवे टेलीविजन एंकर वो हैं जो किसी और की बात आगे लेके चल रहे हैं अब वो क्यों ले रहे हैं आप उस पर आप सवाल आप उठा सकते हैं कि साहब आपको लेना चाहिए किसी से ऑर्डर नहीं लेना चाहिए लोगे तो क्या परिणाम है नहीं लोगे तो क्या परिणाम है इसलिए मैं कहता हूं कि मच बेटर दैट वी लुक फॉर वेज आउट वी लुक फॉर फॉर सोल्यूशन अगर लॉन्ग फॉर्मेट मैं कहता हूं कि सबसे बढ़िया जर्नलिज्म पता है कहां हो रहा है कॉमेडी में हो रहा है सेटायरिस अकॉर्डिंग टू मी टूडे स्टैंड अप कॉमेडियन आर डूइंग द बेस्ट जर्नलिज्म आप जाए यहाँ मॉल ऑफ इंडिया में यहाँ पे वीकेंड्स पे कभी कोई कार्यक्रम होते हैं इट्स 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 फैंटास्टिक वुड आई नॉट वांट टू सी दैट ऑन टेलीविजन व्हाई नॉट आई वुड लव टू बट आई नो एनी चैनल व्हिच अटेंप्ट्स टू डू दैट विल बी शट डाउन आई हैव अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू आई हैव अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू मिस्टर चौबे एक बहुत प्रख्यात महिला है बॉलीवुड में बॉलीवुड या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आपने उनका इंटरव्यू लिया सनी लियोन सीधे बोलिए उनकी बात कर रहे हैं वो तो मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा है तो अब आप बताइए जो उसका रिएक्शन हुआ उसका आपने कभी सोचा कि मैंने कोई गलती करी या मेरे से कुछ जाती हुई मैंने कोई गलत सवाल पूछा आपको लगा कभी मैंने उनसे ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जो उनसे या पहले न पूछा गया हो या या मैं वो सवाल शायद कुछ और संजीदगी से भले ही स्टाइल अलग अलग हो सकता है मैं आपको उससे भी मैं किस्सा बता दूँ Interesting that you raised this question because Gaurav and I, for ear shot, we want to do this podcast with her. Right. Where I want her to question me. Okay. The same, the same okay. question that you have on your mind. Okay. अब मैंने कब मेरे ख्याल 2016-17 में हमने इंटरव्यू किया था. अब देखिए वहाँ से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए. लेकिन ये है कि सनी जी ने उसके बाद उन्होंने अपने ऊपर उसी इंटरव्यू के चलते एक डॉक्यूमेंट्री बनवा ली. उसी इंटरव्यू के चलते अभी हाल में उन्होंने कोई फिल्म कोई उनकी आई है. Uh, मैंने उनका कोई सिनेमा नहीं देखा लेकिन अभी हाल में उनकी कोई फिल्म आई है जिसमें उनका ये ऐसा दावा है कि उनको वो रोल इसलिए दिया गया नॉट बिकॉज ऑफ एक्टिंग एबिलिटीज बट बिकॉज द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर सो हर इन दैट इंटरव्यू विद मी सो आई एम वेरी हैप्पी इफ आई नो इफ आई सच अ डीप इम्पैक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन सम लाइफ आई एम आई एम वेरी हैप्पी विद दैट बट वहाँ पे वो जो इंटरव्यू था ना बड़ी मजेदार घटना थी जी दो एक हम और हमारे एक और साथी थे हम ही दोनों लोगों ने किया था क्या हुआ कि सनी जी वहां पे इंटरव्यू करने के लिए आई सात घंटा लेट सो so, आप सोचिए आप बैठे हैं यहाँ पर महबूब स्टूडियो में इंटरव्यू हो रहा था इट वॉज एन अनकंफर्टेबल चेयर एंड दैट वॉज दैट वॉज अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस टू मी कि जब आप नो मैटर हु यू आर यू कैन नॉट टेक एनीथिंग लाइटली बिफोर अ टेलीविजन कैमरा बिकॉज क्या हुआ कि मैं सुबह की फ्लाइट लेके मैं गया था थक गया था मैं थोड़ा सा अनइजी फील कर रहा था अनकंफर्टेबल फील कर रहा था तो आई कैप्ट ऑन चेंजिंग माय पोजीशन जी ऑन द चेयर मतलब मैं ऐसे बैठूं मैं ऐसे बैठूं लोगों को लगा कि आई वाज फीलिंग यू नो अनइजी और अन इन हर प्रेजेंस सो इट्स इट्स नॉट इट्स नॉट एज मे बी यू नो आई मीन मे बी यू कुड यू कुड वेल आर्ग्यू दैट मे बी द टोनैलिटी ऑफ सम ऑफ द क्वेश्चंस कुड हैव बीन डिफरेंट राइट आई वुड आई वुड एक्सेप्ट दैट राइट आई वुड एक्नॉलेज दैट बट वर दोस क्वेश्चंस रॉन्ग इन एनी वे व्हाट्सएवर I mean, to the yeah. best of my memory, you memory. didn't feel they were misogynist in any way. 
No, I, 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 I think that's why I said that, you know, we're all hypocrites in, uh, in some way. Mm. Uh, uh, if, I, if I ask, uh, you know, if I raise this question to someone that if you were to restart your life, would you like to be a porn star again? You know, uh, and I think that was one of the questions which I had raised, which triggered a, a lot of holier than thou kind of uh, conversation. She gave, me, she gave me a good answer, uh, to the best of my memory, but a lot of people thought that there was misogyny, that I'm being judgmental. Mm. You know, but is that, a, is that an unfair question to raise? In today's you see that the OTT platforms se supposedly not a poor or maybe chief information commissioner, hai, yes. Udham Bhaurkar Ji, they have put the Save India Foundation. Hi Correct. Bana Correct. Or, uh, you know, Ala Adhikari, Censor Board, uh, top prominent activists are all a part uh, of, of, that. That, uh, of that grouping. Yeah. We are almost um, over with our fireside chat. One last question. There are many people here who are just starting out. They have next 30, 40 years of their career ahead of them. And as somebody who spent over 20 years here, what would you like to tell them? I think uh, they, should, they should shun cynicism. Please don't listen to journalists with 20, 25 years ahead of them because they'll tell you what is wrong. And I'm here to tell you with, you know, with 20 years uh, behind me that all is not wrong. It's not as if things are broken. When I joined television, I would walk into uh, a press conference and I remember print journalists at that time, you know, doyens of print journalism would lampoon us and they say, oh, these TV wallas are here. Why are you, you know, troubling us? I, I anticipate that something similar is happening to the media ecosystem now, where with the advent of these podcasters and, and vodcasters, and, you know, and long format content, uh, linear content creators, I now think that the opportunity very, very clearly is in these new age mediums. The more you engage with these new age mediums, there may be business challenges, there may be monetary challenges, you know, regulatory challenges, but I certainly believe that all is most certainly not lost with the business of, uh, of news media. Only the platforms have changed. Now you got to take that bet. You got to take you know, your own decision in terms of which is that platform which works for you the most. Great to hear a positive note <laughs> this morning. And thank you very much, Mr. Chaube. Thank you, E4M. And thank you, Exchange for Media. Thank you. Thank you. Thank you, Bhuvan. So much, gentlemen. May I please request uh, Dr. Lal to present a token of love and appreciation to... Sir.